calculate the equivalent annual cost of the three year and four year replacement intervals for the beast and advise cabrera's company which replacement interval to adopt theek hai to so, sabse pehle npv calculate karna padega for respected years equivalent annual cost of the three year and four year replacement wo formula pata hai na npv upon annuity wo oh, annuity factor na परफेक्ट बस वही अप्लाई करना है नहीं वो एंड क्या था मतलब वही है वो तेरे को भी एनुअली फैक्टर अप्लाई करना है फॉर थ्री ईयर एंड फोर ईयर बेसिकली एंड इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या करते हैं बताएगा तेरे को सेम टाइम स्केल पे लेके आता है और बताता है कि तेरे को लाइक विच इज बेटर कि कौन सा कॉस्ट है सबसे कम लगेगा तेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर क्या? 301, पेज नंबर 181. कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्ज और चीपेस्ट रिप्लेसमेंट इंटरवल फॉर बीस्ट इज थ्री इयर्स और फोर इयर्स परचेज द बीस्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर फॉर एट लैक टेबल One year after delivery, it's अच्छा one year after delivery, its resale value will fall by forty percent of the purchase price at the end of the first year of operation. The resale value will be reduced by twenty by twenty five percent of its previous year's resale value for each of the further year of operation. Yearly maintenance costs are twenty thousand at the end of the first year of operations. Rising five percent per year maintenance must be provided in the year of sale. Okay. Yearly fuel costs are twenty-eight thousand in the first year, rising by five thousand each for each extra uh, year it is op- operated. If the beast is operated beyond the three years, it is subject to a government safety and carbon emissions test. The test would be paid for and would take place at the beginning of the fourth year of operation. Correction of any faults discovered in by the test is mandatory. There is a eighty percent chance that the test and the remedical work will cost Cabrera's fifty thousand and twenty percent chance it will cost ah one lakh twenty thousand. So, this means probability we use करनी है. Cabrera's cost of capital is eight percent and please ignore taxation. Well, one year after delivery, its resale value will fall by forty percent of the purchase price at the end of the first year. Sir, so, is eight hundred to I mean eight lakh to, we will put year zero in it, right? Yeah. बोला है 
ऑपरेशन All by 25%. So this time, we have to. Its का 15% आएगा कि अगर fall by 25%, तो fall by actually 15%. तो two to 15%. नहीं नहीं इसका नहीं क्यों नहीं. ये है 15%. से वही लग रहा था ठीक है ये एक चीज डाउट में बोला तो मैं इधर डाल दिया फिलहाल वैल्यू अगर हम ईयर थ्री का बात करें तो इसका बनता है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और ये चीज तो नेगेटिव में है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन राइजिंग बाय फाइव परसेंट पर ईयर मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ सेल पता है कैसा था मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक चाहे जो हो जाए लेकिन अपने को है ना फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ही डालने का है लाइक वो ऐसी सब चीजों को परचेज कॉस्ट हो जाए या जो भी हो जाए पता नहीं अभी देखते हैं डाला तो है मैंने यहाँ पे लेट सी रेटर क्या होता है अपना रिसेल वैल्यू अपना फोर्टी परसेंट डाउन है तो सिक्सटी परसेंट आएगा हाँ कम हो रहा है और कम हो रहा है वो 25 मतलब वो बाद में वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे ये सीधा सीधा मुझे पहले लगा था कि जो रीसेल वैल्यू हमने डिडक्ट किया उसका 25% बट वो गलत है तो 4 लाख में से 20 4 लाख 18 में से 1 लाख 20 लाख 18 में और ईच ईयर और एक बार कम होगा ना कैलकुलेटेड हां बराबर चलिए ओके बच्चों तो यहाँ तक ईयर थ्री का है इफ बीस्ट इज ऑपरेट इफ द बीस्ट मतलब वो मशीनरी इज ऑपरेटेड बियॉन्ड थ्री ईयर इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सेफ्टी का ठीक है तो सबसे पहले तो इतने का हम निकालेंगे टोटल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें डिस्काउंटिंग निकालनी है विल फिगर दैट आउट
इफ ऑपरेटेड फॉर फोर इयर्स फिर ये इफ ऑपरेटेड फॉर फोर इयर्स के लिए करना पड़ेगा चेस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यूल कॉस्ट तो पढ़ते रहेगा ए ये तो नहीं होगा ये जो है ये आएगा अरे हाँ एनपीवी और इसको ना ड्यूल एंड एन्युअल कॉस्ट इसके लिए नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा डिवाइड बाय एनवीडी फैक्टर इज फॉर एट परसेंट टू थ्री इयर्स इज टू पॉइंट फाइव सेवन सेवन या फिर ने एनवीडी फैक्टर लगाया उसका फॉर्मूला फॉर एट परसेंट ऑब्वियसली ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे अगेन फिर यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद तो उसका करना पड़ेगा या रीसेल वैल्यू रीसेल वैल्यू जो गिरेगी वो तो ये जो वैल्यू है वही आएगी तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं फिर डिस्काउंटिंग आएगा पॉइंट सेवन नाइन फोर पॉइंट सेवन थ्री फाइव इस पे इंक्रीज लेकिन एक और एक्सपेंस है छोटा सा वैल्यूटी लगा ना उसमें द टेस्ट वुड बी पेड फॉर एंड वुड टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन ठीक है करेक्शन ऑफ एनी फॉल्ट बाय द टेस्ट इज मैंडेटरी देयर इज अ 80 परसेंट चांस दैट द मेडिकल वर्क विल कॉस्ट 50,000 20 परसेंट चांस ठीक है तो मेडिकल यहां पे अभी लगानी है प्रोबेबिलिटी मेडिकल Expenses 80 आता है एक्चुअल कॉस्ट है सिक्सटी फोर थाउजेंड पे बोल रहे हो सो ये क्या था गवर्नमेंट सेफ्टी कार्बन एमिशन हाँ सो गवर्नमेंट सेफ्टी कार्बन एमिशन टेस्ट है बेसिकली ये सो इट विल कॉस्ट एस एफ Is equal to eight one four zero eight three. लेकिन annual factor भी change होगा, so I'm not too worried. It will be for four years now. Eight percent three point three one two. थोड़ा difference तो है ना? हाँ. Oh, four years is much better. So as you can see, that four years is much better than what it was. With three years, though the costs have increased, ये cost और ये जो पूरा फिर four year four के तो cost इन increase हो गए, but and ये तो इसे value down हो गई, but still the discounting and the EAC brings it down. So the cost, the lesser the better. So तो check कर लेते हैं, three hundred crore था नहीं, three zero one करेगा हम, क्या रे बेराज यहाँ पे 
कंफ्यूज कहां पे होता हूँ जब ये लोग बोलते हैं ना कि बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर मैं हमें हमेशा इस चीज को फोर्थ ईयर में ही डाल देता हूँ बट बाई बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर दे मीन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तो वो थर्ड ईयर में डालनी होती है चीज हमेशा चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई समझ में लाइक अभी इस समय ये जो बोला ना उन्होंने सेफ्टी टेस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मेरे को अमाउंट सही आया वो 64,000 बट जब ये लोग बोलते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर बाय दैट दे मीन कि यार बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर में अगर ये टेस्ट हुई है तो ये टेस्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं थर्ड ईयर से हुई होगी तो इसको थर्ड ईयर में ही डालना है तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है और जो तुमने बोला ना कि ईयर वन में डालना है आठ वो एकदम बराबर था अभी थियोरी करते हैं discuss why replacement interval decision should be based upon equivalent annual cost ye zara jo question tha na bhai in simple situations choosing between one of projects of uh, different length lives is quite straight forward the npv te- technique is used to evaluate the cost and benefits of the project over its life and the project with the largest npv selected in order to maximize share- shareholder wealth however when projects with different length lives can be endlessly repeated and form part of an infinite chain of identical projects then situations is are more complex are more complicated in this situation project npvs cannot be meaningfully compared is a chain of 3 year projects with an npv of dollar 20 per project better than the chain of 5 year projects with an npv of 30 better ये एग्जांपल दे मुझे मिल सकता है तो आंसर दिस एनपीवी ऑन बाय द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी रिलेटेड टू द पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू अर्न इट डिसाइडिंग ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इंटरवल फॉर एन एसेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर इज वेरी सिमिलर टू द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ लाइव्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट चेन ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स ये सेम लाइन में किया कि ये उन्होंने रिपीट Each possible replacement interval is a project. A three-year replacement interval project, a four-year uh, four-year replacement interval project. If the asset is going to be required by the business for a foreseeable future, then each replacement interval forms a part of an infinite chain of similar replacement intervals. To choose the optimum replacement interval, the NPV for each possible replacement interval needs to be calculated to take into account the time value of money and cost and benefits which are spread across evenly matlab bhai bol raha hai ki npv dekho khali calculate karna hai in order to allow for the different lengths of the of the of the replacement intervals the npvs are divided by the annuity factor appropriate to their lives that is three year factors for a three year interval etc the resultant figure is the eac EAC मतलब equivalent annual cost represents the cost payable at the end of each year for the replacement interval which is equivalent to NPV of the replacement interval equivalent annual cost represents the cost payable at the end of the each year of the replacement interval which is equivalent to the NPV of the replacement interval this calculation above allows for the present value cost of the replacement interval and the length of the interval if it is assumed that continual replacement of like with the of like with like asset continues eacs for different lengths of replacement interval can be compared meaning meaningfully to find optimum replacement interval basically wo 3 aur 4 saal ko same basis pe leke aate hain ki agar ki 4 saal mein tere ko 2 lakh 50 bear karna padega प्लस तीन साल में बेचेगा तो देखो दो लाख साठ बेर करना पड़ेगा तो तू कौन सा बेर करेगा ऐसा डिस्कस व्हाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आर कंसीडर्ड सुपीरियर टू नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना 
Discounted cash flow based methods of investment of appraisal include NPV, IRR, and discounted payback. Okay, they are they all share the same two advantages. First, they allow for the time value of money and recognize that dollar is uh, received today is more than the dollar received in one year's time. The two commonly used non-discounted cash flow methods of investment appraisal are return on capital employed and payback period. Do not consider time value of money. Ye sahi hai. Secondly, DCF, matlab, discounted cash flow methods are cash flow rather than accounting profit based. Cash is the lifeblood of the business and is used to pay the claims of the stakeholders. Profit is an accounting concept. The amount of profit earned in a period is sometimes quite subjective matter and depends upon the accounting policies followed. The amount of cash received in a period is far more objective measure. Return on capital employed is based upon accounting profit and ignores cash flow. Both NPV and IRR have clear cut decision rules which should lead to maximization of shareholder wealth. Right? Under NPV, any project any projects with positive NPV should be adopted and the size of the NPV is directly related to the increase in shareholder wealth from adopting the project. Under IRR, projects with, high, with IRRs bigger than the company's cost of capital should be adopted if they are shareholders' wealth will increase. If IRR is the company's cost of capital, then the shareholder's wealth will increase. Hogi. Okay. Return on capital employed uh, and payback have arbitrarily set targets based upon internal corporate targets, right? NPV and IRR both consider returns on throughout the project's life. Payback only considers return up the payback point and as a result, it ignores later returns. Aage profits ignore karta hai khali in initial amount kab tak milega wahi dekhta hai. Or target to wahi hai, the payback ka target hai ki in initial amount tak pochna ho gaya. Ki ROC ga hai ki pichle saal se better hona chahiye. Sa. Thik hai? Haan. Ab tuhye break le raha hai? Haan. Thik hai. Chal. Bye. Chal.